വിൻ പോയിൻ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്കാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പിന്നെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു നാല് മുതൽ ആറ് മാർക്കിന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ അതിൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽസും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അല്ലെ കൈനറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പീഡാണ് ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം കെമിക്കൽസിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സ്പീഡ് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ റേറ്റ് പറയാറുണ്ട് ചില സാധനങ്ങളുടെ റേറ്റ് അത്രയും നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി ബൈ വിച്ച് എ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആയിരിക്കും സോ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി ബൈ വിച്ച് എ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെക്കാനിസം ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് റിയാക്ടന്റിൽ നിന്നും അത് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി ബൈ വിച്ച് എ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ പല തരത്തിലുള്ള സ്പീഡിൽ നടക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ലോ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തുന്നതായിട്ട് അല്ലേ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കത്തിച്ച് കാണിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവും മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ നമ്മൾ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പിത്തിരി കത്തുന്ന പോലെ അല്ലെ ഒരു ഒരു ഡാസിലിങ് ബ്രില്യൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം കമ്പിത്തിരി കത്തുന്ന പോലെ ആ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഇങ്ങനെ കത്തും ആ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ലേ വൈറ്റ് പൗഡർ പോലെയുള്ള സാധനം അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലേ അല്ലെ അത് ഇങ്ങനെ തൊഴിഞ്ഞു മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ അതൊരു ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷനാണ് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വെരി ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ നമ്മൾ ഇന്ന് കത്തിച്ച് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല എന്ത് കിട്ടുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ വൈറ്റ് പൗഡർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ അല്ലെ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ആ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തുന്ന അത്രയും സ്പീഡിൽ എന്താവില്ല ഈ ഇരുമ്പിന് തുരുമ്പായി മാറുന്നില്ല അതിനൊരുപാട് സമയം എടുക്കും അല്ലേ ഒരു ആറോ പത്തോ മാസം കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ലോ റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ലോ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ചില റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് മോഡറേറ്റ്ലി ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു കാറ്റല
अगर नाम समय टाइम ईक्वल टू जीरो अदायशन नमक टी पर सामयकोशन टी पर सामयकोशन सीरों टाइम एीरों टाइम तुटंग फस्ट आरुमात्रू रियाक्ट मू आर प्रोडक्ट ग्राजल रियाक्ष मोटे एंत संभव रियाक्टि अलव कुरुव पद के अवे आसट्रेशन कूड़ी प्रोडक्टि कॉन्सट्रेशन कूड़ी आ रियाक्षन एपड़ा तीर रियाक्ष रियाक्टेंट एपो तीर अल आ समय नमें प्रोडक्ट आ पर अवड़ी अब आंटेलू रियाक्ष स्टोप अब अवड़े संभव डिग्रीस इन कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टेंट आो अल इनक्रीस इन कॉन्सट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अब रेट ऑफ रियाक्ष Rate of a reaction in the body another change in concentration change in concentration divided by time taken is the time taken let time taken for that change in concentration. अब टाइम टेकन पर रियाक्टें अल अव मेरे समय अदान टाइम टेकन पर अब इत इन ऑफ रियाक्टेंट इन ऑफ रियाक्टेंट अद डिक्रीस इन कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टेंट डिवेड बै टाइम टेकन पर डिक्रीस इन कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टेंट डिवेड बै टाइम टेकन ई ब्राकट इेम वाईकट्रेशन अब फस्ट इयर पढ़ी कई क्यों तेन्सट्रेशन अदल तुल्यू विल बी ईक्वल टू इंक्री इन कॉन्सट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवेड बै टाइम टेकन इधर नमुक आदमी पढ़ी इक्वेशन ऐट ऑफ रियाक्षन ईस ईक्वल टू डिग्री इन कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्ट डिवेड बै टाइम टेकन अदा इंक्री इन कॉन्सट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवेड बै टाइम टेकन नमक रियाक्टे केस नोक रियाक्टे के डिग्री इन कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्ट डिवेड बै टाइम टेकन कालकुलेट अदल इंक्रीस इन कॉन्सट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवेड बै टाइम टेकन एने कालकुलेट अब रेट कालकुलेट नमुक इक्वेशन ईक्वेशन वे नमुक रेट कालकुलेट अदल वि हाव ए मेतड लाइक ग्राफिकल मेतड ग्राफिल नमक कालकुलेट ऑफ रियाक्ष इं ना कालकुलेट टी वन टी टू ए टाइम इंटरवल रेट अब और सपेफिक टाइम रेट पकरे रू टाइम इंटरवल रियाक्षन तुंगी और सीरों से मुदल फाइव से केस रियाक्ष रेटे अदल फाइव टू टेन सेकंड अब अब नमु नोक मनस रियाक्ष रेट अपीड कूड़ल रियाक्टें अलव कूड़ल अब रियाक्ष समय तल ना कई ऐटों कूड़ल रियाक्टें अब पद के पद के रियाक्षन कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टें कुरू कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टें कुछ अवे कुछ स्पीड अदल रेट कुरव अब नमक नोक और रियाक्ष संबंध अटोम स्पीडे कुमय अब रु सम कंसीडर फाइव सेकंडस टेन सेकंडस और रियाक्षन समय अगर आटोम स्पीड कूड़ल एत्रा से अंजाव से पता सब स्पीड कुछ पत्में कंसीडर अवे स्पीड पता से सैकंडेम पत् सब कंपेर अवे स्पीड कुछ अब ऐटों चमय अटो कु सामयतम रेट कम आ समत कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टें कूड़ल अब कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टें कूड़ल समय रेट कूड़ल अब नमक रेट ऑफ रियाक्ष यासट्रेशन ऑफ रियाक्टें अदसट्रेशन ऑफ प्रोडक्टे वे ना एक्सप्लेन अब नमक आदमी रियाक्टें टेमसल नोक इन नोकू नाम रू ग्राफाण प्लोट कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टें अगेस्ट टाइम अदसट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगेस्ट टाइम रूम कॉन्सट्रेशन टाइम प्लोट अब रियाक्टें अगेस्ट टाइम कॉन्सट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगेस्ट टाइम फॉर ए कैमिकल रियाक्षन रेप्रसेंटिंग आर् गिविंग पी आर् गिविंग पी एमिकल रियाक्षन याप्रसेंट ना सपोस् एट टाइम टी वण एट टाइम टी वण लेट द कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टें लेट इट बी आर् वण एंड एट टाइम टी टू कुछ मोटी अल एट टाइम टी टू कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टें ईस आर् टू इन नि ग्राफ एक्सप्लेन सीरों टाइम सीरों टाइम मक्सीम कॉन्सट्रेशन ऑफ रियाक्टें कई परमावधि 
സമയം അനുവദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആരെയും മാറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറി അപ്പൊ റിയാക്റ്റൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അത് അല്ലെ റിയാക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അത് സീറോയിലേക്ക് എത്തും അത് ചില പോയിന്റ് അല്ലേ എന്തായിരിക്കൂല ഇപ്പൊ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരാൾ സീറോ ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാത്ത സീറോ ആക്സിൽ കൊണ്ടുപോയി തട്ടിക്കുന്നില്ല പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കേസ് നോക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് സമയം അനുവദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടി കൂടി പോകും പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് റിയാക്റ്റന്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മുഴുവൻ റിയാക്റ്റന്റും തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ സമയം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യമല്ല പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അങ്ങനെ കൂടൂല അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ നോ കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് റിയാക്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ അല്ല ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെൽറ്റ ആർ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ അല്ലേ അല്ലെ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡെൽറ്റ ടി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ എന്നല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താ വരാം മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം സമയം മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ടി വണ്ണിനേക്കാളും വലിയ സമയമാണ് എന്ത് ടി ടു അപ്പൊ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്തായി പോസിറ്റീവ് ആയി പക്ഷെ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വണ്ണിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും എന്താ എന്താ സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പത്ത് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഇരുപത് ഗ്രാം ആവൂലോ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിയാക്റ്റന്റെ അളവ് കുറയണം അപ്പൊ അളവ് കുറയാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എന്ത് ആർ ടു അപ്പൊ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ ഡിനോമറേറ്ററിലുള്ള ടേം നെഗറ്റീവും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ടേം എന്താണ് പോസിറ്റീവും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് നെഗറ്റീവ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡാണല്ലോ സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല സ്പീഡ് നെഗറ്റീവ് ആവുക വോളിയം നെഗറ്റീവ് ആവുക വെയിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവുക അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി അത് കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ എന്ത് വന്നു എന്താണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ഓഫ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് അല്ലേ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് എന്താണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ആർ ഗിവിംഗ് പി ആണ് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ആർ ഗിവിംഗ് പി ദ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ടു ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട് ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് പി ടു മൈനസ് പി വൺ ചൈല ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ അല്ലെ ആവറേജ് അല്ലെ റേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ റിയാക്ടന്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ആർക്കില്ല പ്രൊഡക്റ്റിനില്ല കാരണം ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം പി ടു വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി വൺ അപ്പൊ പി ടു മൈനസ് പി വൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്
ആവറേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തുള്ള സ്പീഡും ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തുള്ള സ്പീഡും രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പീഡാണ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മാക്സിമം സ്പീഡാണ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ സ്പീഡ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ കാണുന്നത് വി ആർ ഫൈനിങ് ദ റേറ്റ് അല്ലെ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൈം ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റേറ്റാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൊത്തം റേറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ശ്രദ്ധിക്കണേ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടി വണ്ണിലുള്ള സ്പീഡും ടി ടുവിലുള്ള സ്പീഡും വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഡാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ടി വൺ എന്ന് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താവുക അല്ല ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഡിലെ അല്ലെ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തുള്ള സ്പീഡിലേക്ക് പോവുകയല്ല മറിച്ച് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്പീഡിൻ്റെയും ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ആവറേജ് റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ആർ ആവറേജ് സോ ആവറേജ് റേറ്റ് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് രണ്ട് സമയ ഇടവേളകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പീഡാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആവറേജ് റേറ്റ് ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ചെയ്താലും ബട്ട് പ്രൊവൈഡ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു മസ്റ്റ് ബി സെയിം എങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡും ഇവിടത്തെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡും ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലെ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കേസിലും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക ഫൈവും ടെന്നും തന്നെ കൊടുക്കണം അതല്ലാതെ ഫിഫ്റ്റീനും ട്വന്റിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീനും ട്വന്റിയും ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടി സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ആവറേജ് റേറ്റിൽ എന്ത് വരും ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി സെയിം ആക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടി വൺ ടി ടു സെയിം ആക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടൈം ഇന്റർവെൽസ് ശരിയാണല്ലോ നാ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഏതാണ് ആർ ഗിവിങ് പി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നും നല്ലൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഒരു റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റിയാക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗിവിങ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രി എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസ് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഇക്വലിബ്രി അല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വർ ക്യാപിറ്റൽ എ എൻ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് the reactant c and d indicates the product and small a b c d indicates the stoichiometric values in a balanced chemical equation angane anengil ivide r average rate average ennu parayunnathu that is equal to minus 1 by a delta a divided by delta t endana മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഏടെ ടേംസിലാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഏടെ സ്പീഡ് എന്താണോ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ അല്ലേ ബിയും കുറേ കാരണം അവരൊരു റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാല് സീറ്റിൽ നാല് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേരുടെയും സ്പീഡ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവാ ബാക്കി ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ അല്ലാലോ എല്ലാവരുടെയും സ്പീഡ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് അല്ലേ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് പേര് റിയാക്ടറിന് രണ്ട് പേര് പ്രൊഡക്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ടേംസ് ഓഫ് സി എൻ ഡി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി is equal to minus 1 by b delta concentration of b divided by delta t that is equal to 1 by small c delta c divided by delta t delta capital c and delta c divided by delta t and that's equal to 1 by d delta d divided by delta t. and you know the significance of negative sign along with the concentration of reactant alle reactant inde concentration parayumba e
divided by delta t and rate of disappearance of b and the irikim minus delta b divided by delta t and c appear ayale product alle appo endu parayam rate of appearance rate of appearance of c endu irikim delta c divided by delta t rate of appearance of d endu parayunnado delta d ile delta d divided by delta t aan appo endaka paraya rate of reaction nu parayunnathu minus 1 by a delta a by delta t rate of disappearance of a nu parna endu venda a stoichiometric minus ile 1 by a venda baaki term endanu minus delta a divided by delta t appo ee equation padichu vekka edana average rate um adhe pole thana rate of disappearance nammala difference ipo ore namakku or example nokku or reaction thana paraya now consider a reaction n2 plus 3h2 giving 2 nh3 edana n2 plus 3h2 giving 2 nh3 idinde average rate endayirikum r average rate average calculate cheya that is equal to minus delta n2 divided by delta t in terms of hydrogen aanu parayunnengilo rate is equal to minus 1 by 3 delta h2 divided by delta t aanu in terms of ammonia laanu parayendadengilo that is equal to 1 by 2 delta nh3 divided by delta t seriyalle ini namakku ivada rate of disappearance of nitrogen aanu vicharikki rate of disappearance of nitrogen kota rate of reaction alle rate of disappearance of nitrogen etraya minus delta n2 by delta t അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനും റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് നൈട്രജനും സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് അബൌട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഹൈഡ്രജന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ വേണ്ട എന്ത് മാത്രം മതി മൈനസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അമോണിയ വൺ ബൈ ടു വേണ്ട എന്ത് മതി ഡെൽറ്റ എൻ എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു ആ ഇക്വേഷന്റെ അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ ആവറേജ് റേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതി ഇനി പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവറേജ് റേറ്റ് തരുന്നു ആവറേജ് റേറ്റ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഏതാ പറഞ്ഞാൽ എഴുതി കൂടെ ഇനി നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഞാനൊരു ആവറേജ് റേറ്റ് തരുന്നു ആവറേജ് റേറ്റിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയാം ആർ ആവറേജ് ആർ ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു minus delta i2 divided by delta t is equal to 1 by 2 delta hi divided by delta t appo edho or equation de alle adile average rate nammal represent cheyidan idile nokkiya ningalku manasilavu h2 and i2 ennu parna reactants aanu endonda reactants aanu nu parayanulla kaaranam because their concentration is represented with a negative sign നെഗറ്റീവ് സൈനോട് കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിയാക്ടന്റും പോസിറ്റീവ് സൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പ്രൊഡക്റ്റും ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും അല്ലെ എച്ച് ടു എത്ര വൺ ബൈ വൺ അല്ല അപ്പൊ വൺ എച്ച് ടു ആണ് പ്ലസ് ഐ ടു ഗിവിംഗ് എത്ര എച്ച് ഐ ആണ് അല്ലെ ടു വൺ ബൈ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് ടു എച്ച് ഐ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗിവിംഗ് ടു എച്ച് ഐ ഇതാണ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് അല്ലെ റിയാക്ഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ റേറ്റ് അല്ലെ ആവറേജ് റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും വരും എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഏത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള റേറ്റ് ആണ് ആവറേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നൗ വിൽ റെപ്രസെന്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈം ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റ് അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്നാണ് പറയാം എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ Now, instantaneous rate is defined as 
the rate of a reaction at a particular instant of time. And it is the rate of a reaction at a particular instant of time in the land. The only difference of average rate in the one rate of a reaction between two time intervals instantaneous rate in the one and it is the rate of a reaction at a particular instant of time in the land. Then for a reaction AA plus BB giving CC plus D. For a reaction AA plus BB giving CC plus DD. And then average rate in the one T1, T2 and the one 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 one particular point in the delta t is the value of the delta t. Because the two times the same. Because t is the same. Delta t tends to zero. Now we have to say dt is the same. Now we have to say that this reaction is r instantaneous. r instantaneous is equal to minus 1 by a. No, that's not the matter. dA divided by dt. What is it? Delta a is the same. We substitute it as dA by dt. That is equal to minus 1 by b db divided by dt. And that is equal to 1 by c dc divided by dt. That is equal to 1 by d dd divided by dt. That is instantaneous rate in the equation. That is r instantaneous is equal to minus 1 by a delta a da by dt is equal to minus 1 by b db by dt. That is equal to 1 by c dc by dt. That is equal to 1 by d dd by dt. In the moment, the average rate to calculate the point and instantaneous rate, it has to be calculated from graph. Well, graphically, we can calculate it. Now, so, we have instantaneous rate graph to represent for a reaction of the type R giving P. Okay. अलगेंट्रेटेंट you can see that the slope is the value of the value of the instantaneous rate. What do you think? R is the instantaneous. R is the slope of the straight line. Now, the slope is calculated. Where do we have the slope? No, the slope is the same. What is the slope? The value is x. The value is y. The slope is x by y. So, R instantaneous is equal to x by y. That will be equal to slope of the straight line. Now, how do we calculate the graph? Graphically, R instantaneous, like instantaneous rate can be calculated by plotting a point on the curve and then representing a tangent which passes through that point. And the slope of that tangent provides the instantaneous rate of the reaction. Either time will you calculate it? But either time will you calculate it? Now, you can see it in the same time. This time will you calculate it? Now, we will calculate it at that point. That is the slope of the straight line. 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 R instantaneous. Now, this is very easy to calculate graphically. What is the average rate? What is the average rate? Instantaneous rate. Now, we will look at what is the unit of rate of a reaction. Reaction, like the average rate and instantaneous rate are like the same unit. Now we will go for the calculation of rate of, like unit of rate of a chemical reaction. Okay. Now we will look at the unit of a reaction. Unit of an average rate. Like rate in the unit to calculate. Now we will look at the rate is equal to change in concentration. Change in concentration divided by time. No. अब यूनिट ऑफ रेट इन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम इन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन नंबर में जाले मोल पर लीटर आन अलेह यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम इन द आन सेकंड अब इन द यूनिट वेरे यूनिट इज़ इक्वल टू मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स 
പെർ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി മോൾ പെർ ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് മോളാർ എന്ന് പറയും അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ എം അപ്പൊ ഇതിനെ വേണേൽ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെ മോളാർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെ മോളാർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ടൈമിന്റെ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മിനിറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഹവർ ഇൻവേഴ്സ് ഡേ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെ വീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഇയർ ഇൻവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ എന്ത് പറയാ മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ അവർ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫോർ ഗ്യാസ് ഫേസ് റിയാക്ഷൻസ് എന്താ ഗ്യാസ് ഫേസ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ ഗ്യാസ് ഫേസ് റിയാക്ഷൻസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയേഴ്സ് അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയാം മോൾസ് പെർ ലിറ്ററിൽ അല്ല എന്തിനാ പറയാ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരാ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ ഗ്യാസ് ഫേസ് റിയാക്ഷനില് യൂണിറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻസിലാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ റേറ്റ് ആവറേജ് റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അതിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ അല്ലെ അല്ലെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻ അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു റേറ്റിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്